ஸோ ஹேலோ எவ்ரி ஒன் வெல்கம் டு மேக்ஸ் கார்னர் ஸோ இந்த ஒரு கிளாஸில் இன்றைக்கி நடந்த குரூப் ஃபோர் எக்ஸாமில் மேக்ஸ் போட்டனுடைய ஆன்சர் கீ வித் சொல்யூஷனோட பார்ப்போம் ரைட் ஸோ பேசிக்காக இன்றைக்கி எக்ஸாமை பார்த்தோம் அப்படின்னா எல்லோரும் நல்லா பண்ணியிருப்பீங்க அப்படிங்கிறத நம்புகிறேன் ஸோ மேக்ஸை பொறுத்த வரைக்கும் பார்த்தீங்கன்னா டுவெண்ட்டி ஃபைவ் கொஷின்ஸ் அப்படிங்கிறது எல்லாராலையுமே எடுக்க முடிஞ்சிருக்க வாய்ப்பு கிடையாதுங்க ஓகேங்களா கொஷின்ஸை நிறைய நல்லா ப்ராப்பராக படித்து மிஸ்டேக் பண்ணாமல் அந்த கொடுத்துருக்க விஷயங்களை நல்லா புரிஞ்சிருந்தோம் அப்படின்னா கண்டிப்பாக ஃபுல் மார்க்ஸ் ஸ்கோர் பண்ணியிருக்கலாம் ஆனால் எல்லாராலையுமே டுவெண்ட்டி ஃபைவ் கொஷின்ஸ் போட்டிருப்பாங்க அப்படிங்கிறது கண்டிப்பாக சொல்ல முடியாது ஓகேங்களா லாஸ்ட் குரூப் டூவை கம்பேர் பண்ணும் பொழுது ஓகே லாஸ்ட் குரூப் டூவில் மேக்ஸில் வந்து பார்த்திங்க அப்படின்னா டுவெண்ட்டி ஃபைவ் கொஷின்ஸும் ரொம்ப சிம்பிளாகவே கேட்டிருந்துருக்காங்க கேட்டிருந்தாங்க ரைட் ஆனால் இப்போ இந்த முறை வந்து பார்த்திங்க அப்படின்னா குரூப் ஃபோரை பொறுத்த வரைக்கும் கொஞ்சம் டிஃப்ரெண்ட்டாகவே கேட்டிருந்துருக்காங்க நிறைய விஷயங்கள் வந்து பார்த்திங்க அப்படின்னா பேசிக்கான ஃபார்மேட்டில் இல்லாமையும் இருந்திருக்குங்க ரைட் இப்போ நிறைய பேருக்கு இப்போ நம்ம ஆன்சர் பண்ணும் பொழுது எவ்வளவு கேள்வி வந்து நம்ம கரெக்டு நினச்சிட்டு வந்தது எல்லாமே இங்கே நம்ம சொல்யூஷன் பார்க்கும் பொழுது போட்டது தப்பாக இருக்கிறதுக்கான சான்சஸ் உண்டு ரைட் ஸோ இப்போ ஃபஸ்ட்லேருந்து கொஷின்ஸ் வந்து பார்ப்போம் ஸோ ஃபஸ்ட் கொஷின் வந்து பார்த்திங்கன்னா ரெண்டு நம்பர் அது பி அண்ட் கியூன்னு சொல்லியிருக்காங்க அதனுடைய ஹெச்சிஎஃப் வந்து எக்ஸு அந்த ரெண்டு நம்பர்னுடைய எல்சிஎம் கேட்குறாங்க இது ஆல்ரெடி எக்ஸாமில் ப்ரீவியஸ் இயரில் கேட்ட கொஷினே தான் ஸோ ரெண்டு நம்பர் பி அண்ட் கியூன்னு சொல்லியிருக்காங்க அது ரெண்டையும் மல்டிபிள் பண்ணுறது எல்சிஎம்மையும் ஹெச்சிஎஃப்யும் மல்டிபிள் பண்ணுறதுக்கு ஈக்குவல் ரைட் ஸோ இப்போ பி கியூ பை ஹெச்சிஎஃபை கீழே கொண்டு வரேன் ஹெச்சிஎஃப் வந்து எக்ஸுன்னு சொல்லியிருக்காங்க ஈக்குவல் டு எல்சிஎம் தான் ஃபைண்ட் அவுட் பண்ணணும் கியூ அப்படிங்கிறது எக்ஸ்ஒய்னு சொல்லியிருக்காங்க கியூக்கு பதிலாக எக்ஸ்ஒய் சப்ஸ்டியூட் பண்ணலாம் பை எக்ஸ் ஈக்குவல் டு எல்சிஎம் ஸோ இந்த எக்ஸும் இந்த எக்ஸும் கேன்சல் ஆச்சு அப்படின்னா எல்சிஎம்மோட வேல்யூ பி ஒய் ஆப்ஷன் டி ரைட் அடுத்த கொஷின் ஸோ ஒரு ரெக்டாங்கிளுடைய ஏரியா கேட்டிருக்காங்க ஏரியாக்கான ஃபார்ம்லா எல் இன் டு பி இதில் எல் அப்படிங்கிறத த்ரீ எக்ஸ் ப்ளஸ் டூன்னு சொல்லியிருக்காங்க ஒரு ஃபார்மேட்டாக ஆனால் எக்ஸோட வேல்யூ டுவெண்ட்டின்னு பின்னாடி கொடுத்துருக்காங்க அப்போ எக்ஸோட வேல்யூ டுவெண்ட்டின் அப்ளை பண்ணும் பொழுது சிக்ஸ்டி ப்ளஸ் டூ சிக்ஸ்டி டூ அதே மாதிரி பியோட வேல்யூ த்ரீ எக்ஸ் மைனஸ் டூ த்ரீ எக்ஸ் மைனஸ் டூங்கிறது சிக்ஸ்டி மைனஸ் டூ அப்படிங்கிறது ஃபிஃப்டி எயிட் ஸோ இதை இங்கே அப்ளை பண்ணும் பொழுது சிக்ஸ்டி டூ இன்ட்டு ஃபிஃப்டி எயிட் ஸோ இதை மல்டிபிள் பண்ணோம் அப்படின்னா த்ரீ ஃபைவ் நைன் சிக்ஸ் அப்படிங்கிறது இதனுடைய ஆன்சர் ஆப்ஷன் ஏ ஓகேங்களா த்ரீ தௌசண்ட் ஃபைவ் நைன்டி சிக்ஸ் ஸோ நெக்ஸ்ட் ஸோ இந்த ஒரு கொஷின் வந்து கொஞ்சம் டிஃப்ரெண்ட்டாக இருக்குங்கிறது சொல்லலாம் அதாவது ஏபி கான்செப்டில் கொடுத்துருக்காங்க ரைட் இதில் ஃபஸ்ட்டு டேர்ம் கொடுத்துருக்காங்க ஃபோர்த்து டேர்ம் கொடுத்துருக்காங்க நடுவில் ஏ அண்ட் பி கொடுக்கல ஏவும் பியும் இண்டிவிஜுவலாக உங்களை கண்டுபிடிக்கவே சொல்லலை ஏ ப்ளஸ் பி தான் கேட்குறாங்க இது நான் உங்கள் கிட்டே நிறைய முறை கிளாஸஸில் பேசியிருப்போம் நம்ம என்னென்னு என்ன டைப் ஆஃப் கொஷின்ஸ் இருந்தாலும் சரிங்க அங்கே கொடுத்துருக்க கான்செப்ட் புரிஞ்சுக்கிறதுக்காக அது ஒரு சின்ன நம்பரில் அப்ளை பண்ணி பார்த்தீங்க அப்படின்னா அங்கே இருக்கிற ஃபார்மெட் புரிஞ்சிடும் அப்படின்ட்டு நான் இதே கான்செப்ட் ஒரு சின்ன ஒரு ஏபி சீரீஸ்க்கு அப்ளை பண்ணி பார்க்குறேன் டூ ஃபோர் சிக்ஸ் எயிட் இது ஒரு ஏபி சீரீஸா ரைட் டூவையும் எயிட்டையும் ஆட் பண்ணால் எவ்வளோங்க டென் ஃபோரையும் சிக்ஸையும் ஆட் பண்ணால் அதே டென் தானே அப்போ அந்த ஏ அண்ட் பி டென் ஆட் பண்ணால் அதாவது உங்கள் நடுவில் கொடுத்துருக்க ஏவியும் பியும் ஆட் பண்ணால் என்ன வரும்னு சொல்லிட முடியுமா வேறு ஒரு எக்ஸாம்பிள் கூட எடுத்துக்கலாம் நம்ம ஓகேங்களா த்ரீ சிக்ஸ் நைன் அடுத்து வந்து பார்த்திங்க அப்படின்னா டுவெல் ஒரு ஏபி சீரீஸாக நான் எடுத்துருந்துருக்கேன் என்ன ஏபி சீரீஸ் எடுத்திருந்தாலும் சரிங்க இது அப்ளிகபிளாக இருக்கும் ரைட் த்ரீயையும் டுவெல்லையும் ஆட் பண்ணால் ஃபிஃப்டீன் இதையும் இதையும் ஆட் பண்ணால் ஃபிஃப்டீன் ஸோ அவ்வளோ தான் கான்செப்ட் ரைட் அப்போ இது ரெண்டையும் ஆட் பண்ணுறது எதுக்கு ஈக்குவலாக இருக்கும் அப்படின்னா இது ரெண்டையும் ஆட் பண்ணுறதுக்கு ஈக்குவலாக இருக்கும் பதினெட்டையும் மூணையும் மைனஸ் மூணையும் ஆட் பண்ணோம் அப்படின்னா பதினஞ்சு ஆப்ஷன் சி இஸ் ஆன்சர் அடுத்து ஒரு ஜிபி கான்செப்ட் ஜிபி எப்படி சார் இது ஜிபி சொல்லலாம் அப்படின்னு தான் ஏ தான் நம்ம கிட்டே கேட்குறாங்க சரிங்களா ரைட் ஆஃப் அப்படிங்கிறது ஆரோட வேல்யூவாக இருக்கும் ஸோ ஒருத்தர் வந்துட்டு இந்த வருஷம் சேவ் பண்ணுறதை விட அடுத்த வருஷம் அதோட பாதியை சேவ் பண்ணுறாரு ஒரு உதாரணத்துக்கு ஃபஸ்ட்டு வருஷம் நாலு ரூபா சேவ் பண்ணுறாரு ரெண்டாவது வருஷம் ரெண்டு ரூபா சேவ் பண்ணுறாரு அப்படின்னா ஆரோட வேல்யூ என்னதுங்க டி டூ பை டி ஒன் ஒன் பை டூ அப்போது எஸ்என் ஃபார்ம்லால் அப்ளை பண்ணலாம் எஸ்என் ஃபார்ம்லால் அப்ளை பண்ணும்போது நமக்கு டைரெக்
ரைட் இந்த லைன் வந்து பார்த்திங்க அப்படின்னா மூணாவது ரைட் இந்த இடத்துல நம்ம நாலும் தப்பாக ஹேண்ட் பண் போட்டுருவோம் ரைட் இந்த இடம் வந்து பார்த்திங்க அப்படின்னா இது ஃபுல்லாக செய்கிறது தான் வந்து பார்த்திங்க அப்படின்னா நாலுங்கிற இன்னொரு ட்ராங்கிளாக இருக்கும் பட் ஆனால் இந்த இடத்துல வந்து இங்கே ஒரு நடுவில் ஒரு கட் ஆகிருக்குங்க ரைட் ஸோ நெக்ஸ்ட் ஒன் வந்து பார்த்திங்க அப்படின்னா இது ஃபுல்லாக ஒரு ட்ராங்கிளாக நம்ம கொடுத்தோம் அப்படின்னா ரைட் இந்த ட்ராங்கிளுக்கு நடுவில் இது ஒரு கட் ஆகுது ரைட் அந்த மாதிரி இருக்கக்கூடாது கிளியர் ரைட் அடுத்தது வந்து பார்த்திங்க அப்படின்னா இது அஞ்சு ரைட் நாலு மிஸ் பண்ணிட்டு நாலு இது அஞ்சு இது ஆறு ரைட் இப்போ சின்ன சின்னதாக இருக்கிற ட்ராங்கிள்ஸ் வந்து பார்த்திங்க அப்படின்னா எத்தனை இருக்குது அப்படின்னா ஆறு இருக்குது இப்போ ரெண்டு ரெண்டு காம்பினேஷனாக வந்து பார்ப்போம் ஒன்றும் டூவும் சேர்ந்துச்சுன்னா ஒரு ட்ராங்கிள் ரைட் உங்களுக்கு புரியறதுக்காக நான் நம்பரோட காமிச்சிருக்கேன் ரெண்டையும் மூணையும் சேர்ந்துச்சு அப்படின்னா ஒரு ட்ராங்கிள் அடுத்தது நாலும் அஞ்சும் சேர்ந்துச்சுன்னா ஒரு ட்ராங்கிள் நாலும் அஞ்சும் அடுத்தது அஞ்சும் ஆறும் சேர்ந்துச்சுன்னா ஒரு ட்ராங்கிள் எக்ஸ்ட்ரா இருக்கிறதுக்கு நம்பர் கொடுப்போம் இதுக்கு செவன் அப்படிங்கிற நம்பர் கொடுப்போம் ரைட் இப்படி செவன் நம்பர் கொடுக்கும் பொழுது இதுக்கு எயிட் இப்போ இந்த காம்பினேஷன்ஸ் வந்து நம்ம பார்ப்போம் த்ரீ எயிட் ஃபோர் இது மூணுமே சேர்ந்தது ஒரு ட்ரையாங்கிள் அதே மாதிரி ஃபைவ் சிக்ஸ் செவன் இது எல்லாமே சேர்ந்தது ஒரு ட்ரையாங்கிள் ரைட் அடுத்தது வேற ஏதாவது ட்ரையாங்கிள் மூணாக ஃபார்ம் ஆகுதா அப்படின்னு பார்த்தோம் அப்படின்னா ஒன் எயிட் ஒரு ட்ரையாங்கிள் ஒன் எயிட் சிக்ஸ் அப்படிங்கிறது ஒரு ட்ரையாங்கிள் ஓகே எயிட் சிக்ஸ் ஒரு ட்ரையாங்கிள் நம்ம பார்த்துருக்கோமா ரைட் இங்கே ஒரு லைன் இது ஒரு லைன் இது ஒரு லைன் எயிட்டும் சிக்ஸும் சேர்ந்துச்சுன்னா ஒரு ட்ராங்கிள் ரைட் ஸோ ஆல்மோஸ்ட் எவ்வளோ வந்துருக்கு கவுண்ட் தனித்தனியாக வந்து சிக்ஸ் இருந்துச்சு அடுத்து செவன் எயிட் நைன் டென் லெவன் டுவெல் தேர்ட்டீன் ஃபோர்டீன் ஸோ ஃபோர்டீன் அப்படிங்கிற வரைக்கும் கவுண்ட் வருது ஓகேங்களா ஸோ வேறு யார் இருக்காது வேறு ஏதாவது கவுண்ட் மேபி இன்னொரு ஒரே ஒரு ஆப்ஷன் அதிகமாக ஏன்னா ஃபோர்டீன் வரைக்கும் நம்மளே கவுண்ட் பண்ணிட்டோம் ஃபிஃப்டீன் அப்படிங்கிறது இன்னொரு ஆப்ஷன் தான் இருக்குது ரைட் இதுக்கான ஆன்சர் மோஸ்ட்லி ஃபோர்டீன் அப்படிங்கிறது இருக்கலாம் ரைட் அடுத்ததுங்க ஸோ ஆப்போசிட் டு த்ரீ ஸோ இந்த இடத்துல டூவும் காமனாக ரெண்டு இருக்கிறதையும் கேன்சல் பண்ணிடலாம் ஃபைவும் காமனாக இருக்கிறத கேன்சல் பண்ணிடலாம் த்ரீனுடைய ஆப்போசிட் ஃபோர் தான் டிஃபால்ட்டா ஆப்ஷன் பி ஸோ நெக்ஸ்ட் ஒன் வந்து பார்த்தீங்க அப்படின்னா ஹவு மெனி டைம்ஸ் கேன் யூ சப்ராக்ட் டென் ஃப்ரம் ஹண்ட்ரட் நூறுலிருந்து பத்தை உன்னால் எத்தனை முறை கழிக்க முடியும் இது காமனாக வந்து க பண்ண மிஸ்டேக்காக இருக்குங்க நிறைய பேருக்கு இந்த ஒரு கொஷனுக்கு எவ்வளவு பேர் கரெக்டாக ஆன்சர் பண்ணியிருக்கீங்க அப்படிங்கிறது உங்களுக்கு கமெண்ட்டில் இன்ட்ராக்ட் பண்ணுங்கள் ரைட் ஸோ இதனுடைய ஆன்சர் வந்து பார்த்திங்க அப்படின்னா ஒன்று அது எப்படி சார் ஒன்று நூறுக்குள்ளே பத்து முறை பத்து இருக்குது தானே சார் அப்படின்னா ஸோ அந்த ஒரு கேள்வியை கொஞ்சம் லாஜிக்கலாக கேட்டிருக்காங்க நூறுலேருந்து எத்தனை பத்தை கழிக்க முடியும்னு கேட்குறாங்க ஸோ நூறில் ஒரு முறை நான் பத்தை கழிக்கிறேன் கழிச்சிட்டேன் அப்படின்னா தொண்ணூறு சரிங்களா மறுபடியும் இது வந்து நூறு கிடையாது இது தொண்ணூறு அப்போ இதில் நான் பற்ற கழிக்கிறது கணக்குலேயே வராது கிளியர் அப்போது அதாவது பேசிக்காக நம்ம சொல்லணும் அப்படின்னா நூறுக்குள்ளே பத்து முறை பத்து இருக்குங்கிறது எல்லாமே ஓகே ஆனால் கேள்வி லாஜிக்கில் என்ன கேட்டிருக்காங்க அப்படின்னா நூறுலேருந்து பத்தை உன்னால் எத்தனை முறை கழிக்க முடியும் ஒரு முறை தான் கழிக்க முடியும் ஒரு முறை கழிச்சிட்டோம் அப்படின்னா கூட அது நூறாக இருக்காது தொண்ணூறாக மாறிடும் கேள்வி நூறுலேருந்து கழிக்கிறது தான் கேட்டிருந்துருக்காங்க ஸோ இதனுடைய ஆன்சர் ஆப்ஷன் ஏ ஒன் கொஞ்சம் டிஃப்ரெண்ட்டான லாஜிக்கலான கொஷினாக அதை கேட்டு வந்திருக்காங்க கிளியர் ஸோ இந்த ஒரு கொஷினை பொறுத்த வரைக்கும் நிறைய பேர் கரெக்டாக ஆன்சர் பண்ணியிருப்பாங்களா அப்படின்னா கண்டிப்பாக ஷியூராக சொல்ல முடியாது மோஸ்ட் ஆஃப் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் பண்ண ஆன்சர் சியாக தான் இருக்கும் டென்னுங்கிறது தான் ரைட் நான் இதை இன்னொரு முறை ரிப்பீட் பண்ணுறேன் அதாவது நூறுலேருந்து எத்தனை முறை பத்தை கழிக்க முடியும்னு கேட்டிருக்காங்க நூறில் ஒரு முறை பத்தை கழிச்சிட்டோம் அப்படின்னா கூட அந்த நம்பர் நூறாக இருக்காது தொண்ணூறாக மாறிடும் ரைட் நூறுலேருந்துன்னு கேட்டிருக்கனால அந்த நம்பர் தொண்ணூறாக மாறிட்டனால அதை கண்டினியூ பண்ண முடியாது ஸோ அப்போ ஒரு முறை தான் கழிக்க முடியும் ஓகேங்க ஸோ முகேஷ் அப்படிங்கிறவர் வந்துட்டு ரெண்டு பை ஏழு பகுதி வேலையை வந்து பார்த்திங்க அப்படின்னா ஒரு நாளில் முடிக்கிறார் அப்படின்னா மொத்த வேலையை முடிக்க எவ்வளோ நாள் ஆகும் ஸோ மொத்த வேலை அப்படிங்கிறது டோட்டல் ரேஷியோ ஒன்றுன்னு எடுத்துக்கலாமா அப்போ எக்ஸ் டேஸ் ஜஸ்ட் கிராஸ் மல்டிபிள் ஸோ ஒன் இன்ட்டு ஒன் ஈக்குவல் டு டூ பை செவன் எக்ஸுங்க ஸோ எக்ஸுங்க வச்சுட்டு மீது இந்த பக்கம் கொண்டு வரலாம் செவன் பை டூ ஈக்குவல் டு எக்ஸ் எக்ஸோட வேல்யூ த்ரீ ஒன் பை டூ டேஸ் ஆப்ஷன் பி ஸோ இது ஒரு சிம்பிளான கொஷினாக தான் இருந்திருந்துருக்கு ரைட் ஒன் தேர்ட்டி த்ரீ பதினஞ்சு பர்சன்டேஜ் ஆண்டு வட்டியில் மூணு ஆண்டுகளுக்கு
So, this is the reasoning concept. So, list of numbers, alphabets, symbols, alphabets, symbols, alphabets, symbols, 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 so, this is the first time that we have to split the first half of 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 14. 14th line the end of 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 the the end of the end of the the end of the this uh, is a different question. Right? So, this is the idea of 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 the idea the idea of the idea of First number is பிரிச்சி அதுல இருக்கிற ஒரு நம்பருக்கும் இரண்டாவது நம்பர் 8 ஆ பிரிச்சி அதுல இருக்கிற ஒரு நம்பருக்கும் இருக்கிற ரேஷியோ தான் வந்து பாத்தீங்க அப்படினா 3:4 னு சொல்லி இருக்காங்க ரைட் இப்போ நான் கம்பேர் பண்ணி எழுதுறேன் a 5 னு சொல்லலாமா 5 times of a clear அடுத்து 1/5 of 5 clear அதே மாதிri வந்து பாத்தீங்க அப்படினா b by 8 to 3:4 சோ இந்த இத கம்பேர் பண்ணிக்கலாம் 8a by 5b equal to 3 by 4 3 is to 4 அப்படிங்கத 3 by 4 னு எழுதிக்கலாம் சோ a by b மூட்டிங்க வெச்சுக்கலாம் மீதி அந்த பக்கம் கொண்டு போகும்போது தலை கீழ போகும்போது 3 by 4 into 5 by 8 னு போகும் அப்ப a by b அதாவது a க்கும் b க்கும் இருக்க ரேஷியோ நம்ம கண்டுபிடிக்கிறோம் 15 divided by 32 right so இது தான் வந்து பாத்தீங்க அப்படினா a and b க்கான ரேஷியோஸ்ங்க இது 15 is to 32 ங்கிறது ab ரேஷியோல இருந்திருக்கும் Number other one fifth one eighth pericum the number where ratios cut a chicken. If either mulima x second of the modium fifteen x plus thirty two x equal to the ninety four. Yana ninety four other a b in renda pericure kanga. So forty seven x equal to ninety four x or a value render. If the first part of the cake ranga, Padanji into render nupa the answer, option B. Right. Either in the right. right. Kunja good, Kanake Podamuka, please answer Panala, bring the explain Pandram, Punja Kamurida, bring the paranga. Other the fifth part of Dinsuli Solirkanga. Right. First is the one, fifth, first number of fifth of Pirikiranga, other not a ratio than three in Solirkanga Dina. So the Marbi five all multiple Panamuda and the number Motama Katachurma, Padinanji ratio. Purunjika Mudida of Dinger the Paranga, first number three ratio lurking, other one the Pathinga Dina, Aindin or Pagudida, three ratio. Apa Aindume, Ethana Pagudia Arkunga, Padanja Arkuma. Right, option lay Yedu, Padinanjin or a Madanga Hirkan Paranga, Ure or option the Padanindin Madanga Hirke, Kanake, Podanunga, our same good Kadayad in the question can answer Panirka Mudio. Right, added to Right, normal, okay, so this is over alphabet and over number. Killer option is the same as the meaningful word. Right? So just we apply the option B, the number is the same as the four is the same as the same as the same as the same as the E R okay, so number of dingra the pathina or word I catch her. So I don't answer option B. Right. So in the KL will on the pathina greatest to five digit number cater kanga. Mother of five digit number elder pong greatest to five digit number three five eight twelve LCM. Edith Payana in the la number and divide out on solar canal one twenty in the LCM are co. The one twenty all divide panamoda the thirty six of dingra or me the catacu. And the media the good is a brag puny to have dinner right uh, triple nine six zero of dinner the exact divide aga could be a number aga in the room kale will remainder two when and solar canal and the two add panicla nine 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 six two of dinner is not answer option D 
ரைட் ஸோ அடுத்த கொஷின் ஸோ இது ரொம்ப சிம்பிளான கொஷின் தான் ஆனால் வந்து பார்த்தீங்கன்னா நம்ம டிஃபிகல்ட்டாக இதை மாற்றணுங்கிறதுக்காகவே இந்த ஒரு கேள்வியை கேட்டிருந்துருக்காங்க அதாவது ஃபோர் பவர் த்ரீ பாயிண்ட் ஃபைவ் இஸ் டூ டூ பா டூ இ பவர் ஃபைவ் ஸோ இங்கே பேஸ் டூ இருக்குங்க இதையும் டூவாக மாற்ற முடிகிற மாதிரி இருக்குங்கிறனால நம்ம மாற்றுவோம் ஸோ டூ பவரில் டூ அதுதான் ஃபோர் த ஹோல் பவர் த்ரீ பாயிண்ட் ஃபைவ் இஸ் டூ டூ பவர் ஃபைவ் ஸோ பவருக்கு மேலே பவர் இருந்தால் மல்டிபிள் பண்ணிக்குவோம் டூ பவர் செவன் இஸ் டு டூ பாயிண்ட் டூ பவர் ஃபைவ் இதுக்கான ரேஷியோ தான் நம்ம கிட்டே கேட்டிருந்துருக்காங்க ரைட் ஸோ ஃபர்ஸ்ட் இதை சிம்பிளிஃபை பண்ணி பார்ப்போம் ஆப்ஷன் சி வந்து பார்த்திங்க அப்படின்னா செவன் இஸ் டு ஃபைவ் அப்படிங்கிறது கூட இருக்குது பவரை மட்டுமே எடுத்து கம்பேர் பண்ணி எழுதிடக்கூடாதுங்க ரைட் ஸோ இதனுடைய வேல்யூவாக எழுதி பார்ப்போம் டூ பவர் செவன் அப்படிங்கிறது வந்து பார்த்திங்க அப்படின்னா ஒன் டுவெண்ட்டி எயிட் இது தேர்ட்டி டூ இதை பண்ணோம் அப்படின்னா ஃபோர் அப்படிங்கிறது ஆன்சர் ஆப்ஷன் பி ஃபோர் இஸ் டு ஒன் ஸோ நிறைய பேர் இந்த இடத்துலேயே லேக் ஆகிருந்தோம் அப்படின்னா ஓகே ஒரு வேளை இந்த அளவுக்கு வந்துட்டோம் அப்படின்னா கூட கண்டிப்பாக ஃபோர் இஸ் டு ஃபைவ்ங்கிறது ஆன்சர் அதாவது செவன் இஸ் டு ஃபைவ் ஆன்சர் பண்ணுறதுக்கான சான்சஸ் உண்டு இதனுடைய வேல்யூ வச்சு தான் சொல்லணுமே தவிர பவர் ரெண்டையும் எடுத்து ரேஷனும் எழுதுறது தப்புங்க ரைட் அடுத்த கேள்வி ஸோ ஒருத்தர் வந்து பார்த்திங்க அப்படின்னா ஒரு வேலைக்கு போகிறாரு அந்த ஒரு வேலையில் வந்து பார்த்திங்க அப்படின்னா சில நாட்கள் வந்து அவர் வேலைக்கு போகாமையும் இருக்கார் அவர் வேலை செஞ்ச நாட்களுக்கான சம்பளம் வந்து பார்த்திங்கன்னா ஆயிரத்தி முந்நூற்றி எண்பத்தி ஏழு ரூபா கொடுத்துருக்காங்க எல்லா நாளுமே அவர் வேலைக்கு போயிருந்தார் அப்படின்னா ஆயிரத்தி எழுநூற்றி ஐம்பத்தி ரெண்டு ரூபா அவளால் சம்பளம் வாங்க முடியும் அப்படின்னா அவர் வேலை செஞ்ச நாட்கள் எவ்வளோன்னு கேட்குறாங்க இந்த கேள்வியை பொறுத்த வரைக்கும் எவ்வளவு பேர் இதை யோசிச்சிங்க அப்படிங்கிறத பாருங்கள் ரைட் அந்த மாதத்தில் மொத்தம் முப்பது நாள் இருக்கும் அப்படிங்கிறது ஸோ அதை கேள்வியில் மென்ஷனே பண்ணலை அந்த மாதம் முப்பது நாள் இருக்குது முப்பத்தோரு நாள் இருக்குது ரைட் ஒரு மாதம் ஃபுல்லாக அவர் வேலைக்கு போகிறாரு அந்த மாதிரி எந்த விஷயத்தையுமே அங்கே மென்ஷன் பண்ணலை அப்போ டேவை நீங்கள் கன்சிடர் பண்ணியிருந்தீங்க அப்படின்னா அது தப்பாக இருந்திருக்குங்க ரைட் ஸோ டிஃப்ரென்ஸ் எவ்வளோன்னு பார்த்துக்கலேன் அதாவது ஒரு குறிப்பிட்ட வேலைக்கு ப வேலைக்காக பணி அமர்த்துறாங்க எல்லா நாளும் ஒரு வேலைக்கு போனார்னா எல்லா நாளும் தான் அது அந்த மாதமாக அந்த மாதிரியெல்லாம் எதுவுமே மென்ஷன் பண்ணலை எல்லா நாளும் வேலைக்கு போனார் அப்படின்னா ஆயிரத்தி எழுநூற்றி ஐம்பத்தி ரெண்டு வாங்குவார் கொஞ்ச நாட்கள் லீவு போட்டார் லீவு போட்டதுக்கப்புறம் அவர் வேலைக்கு போன நாட்களுக்கான சம்பளம் மட்டும் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஆயிரத்தி முந்நூற்றி எண்பத்தி ஏழு ரூபா எவ்வளோ வித்தியாசம்னு பார்த்திங்க அப்படின்னா முந்நூற்றி அறுபத்தஞ்சு ரூபா இப்போ இது வந்து நான் என்ன புரிஞ்சுக்கிறேன் அப்படின்னா அவர் வேலைக்கு போன நாட்கள் வந்து ஆயிரத்தி முந்நூற்றி எண்பத்தி ஏழு ரூபா சம்பளம் வாங்கியிருக்காரு வேலைக்கு போகாதனால அவருடைய சம்பளம் முந்நூற்றி அறுபத்தஞ்சு ரூபா குறைஞ்சிருக்கு ஏன்னா அந்த நாட்கள் போயிருந்தார் அப்படின்னா அவருக்கு ஆயிரத்தி எழுநூற்றி ஐம்பத்தி ரெண்டு கிடச்சிருக்குங்க மறுபடியும் ரிப்பீட் பண்ணுறேன் இது வேலைக்கு போய் சம்பளம் வாங்கினது இது போகாமல் மிஸ் பண்ண அமௌண்ட்டுங்க ரைட் இப்போது வேலைக்கு போன நாள் எல்லா நாளுக்கும் ஒரே மாதிரியான சம்பளம் தானே கொடுத்துருப்பாங்க இது ரெண்டுமே ஒரே எண்ணனுடைய மல்டிப்புளாக இருக்க வாய்ப்பு இருக்குது தானே அதாவது ஒரு பத்து நாள் வேலைக்கு போனார்னா இது சம்பளம் ஒரு அஞ்சு நாள் வேலைக்கு போலினா இந்த சம்பளம் மிஸ் ஆகிருக்கும் அப்போ ரெண்டு நாளுமே வந்து ஒரே ரேட்டு தானே வாங்கியிருக்க போகிறாரு அப்போ இந்த ரெண்டு நம்பர்னுடைய ஹெச்சிஎஃப் கண்டுபிடிக்கணும் இதுதான் இந்த கேள்வியோட கான்செப்ட் இதுக்கு ஹெச்சிஎஃப் கண்டுபிடிச்சோம் அப்படின்னா நமக்கு எழுபத்தி மூணுங்கிறது கிடைக்கும் அப்போ எழுபத்தி மூணு ரூபா ஒரு நாளைக்கு சம்பளம் வாங்கியிருக்காரு எவ்வளோ நாள் வேலை செஞ்சாருங்கிறது தான் கேள்விங்க கிளியர் அப்போ ஆயிரத்தி முந்நூற்றி எண்பத்தி ஏழு ரூபா சம்பாதிச்சாரு ஒரு நாளைக்கு எழுபத்தி மூணு ரூபா அப்படிங்கிறத டிவைட் பண்ணோம் அப்படின்னா பத்தொன்பது நாள் வேலைக்கு போயிருக்காரு ஆப்ஷன் ஏ நான் இன்னொரு முறை ரிப்பீட் பண்ணுறேன் இந்த ஒரு கொஷின் கொஞ்சம் டிஃப்ரெண்ட்டாக இருக்குது அப்படிங்கிறனால அதாவது மொத்தம் இந்த இடத்துல முப்பது நாள் இருக்குது அப்படிங்கிற மாதிரியெல்லாம் நீங்கள் கன்சிடர் பண்ணணுங்கிற அவசியம் கிடையாது இங்கே மொத்தமாகவே அவர் இருபத்தி நாலு நாள் தான் வேலைக்கு போயிருக்காரு இதை டிவைட் பண்ணிங்க அப்படின்னா அஞ்சு கிடைக்கும் அஞ்சு பத்தொம்போது சேர்த்துனா இருபத்தி நாலு நாள் தான் மொத்தமாக வேலை ரைட் எத்தனை நாள் மொத்த வேலை அப்படிங்கிறது எல்லாமே கொஷினில் மென்ஷன் பண்ணலைங்க கிளியர் ரைட் ஸோ நெக்ஸ்ட் கொஷின் போகலாம் ஸோ ப்ராடக்ட் ஆஃப் த்ரீ நம்பர்ஸ் ஸோ ப்ராடக்ட் ஆஃப் டூ நம்பர்ஸ் அப்படின்னா ஏ இன்டு பி ஈக்குவல் டு எல்சிஎம் இன்டு ஹெச்சிஎஃப் அப்படிங்கிறத நம்ம படிச்சிருப்போம் இதுவே மூணு நம்பர் அப்படின்னா ஏ இன்டு பி இன்டு சி ஈக்குவல் டு எல்சிஎம் இன்டு ஹெச்சிஎஃப் ஸ்கொயர் ஸோ நம்ம கிளாஸஸில் ஒரு சில இடத்துல இதை நம்ம பேசிட்டு விட்டுருப்போம் கணக்காக பார்த்துருக்க மாட்டோம் ரைட் இப்போ மூணு நம்பரை மல்டிபிள் பண்ணும்பொழுது ஆயிரத்தி எட்நூற்றி எழுபத்தஞ்சு அப்படிங்கிறது கிடைக்கிது
பாசிபிலிட்டிஸ் கிடைக்குங்க அதில் டபுள் எட் அப்படிங்கிறது என்னென்னா இரண்டிலும் ஒரே முகம் அப்படின்னா ஒன்று கமா ஒன்று ரெண்டு கமா ரெண்டு மூணு மூணு நாலு நாலுன்னு வர மாதிரி இருக்கிறதுங்க ஆறு பை முப்பத்தாறு ப்ளஸ் ஃபோர் வரணும்னு கேட்டிருக்காங்க எதெல்லாம் கூட்டினா ஃபோர் வரும் ஒன் கமா டூ டூ கமா ஒன் அடுத்தது சாரி ஒன் கமா த்ரீ த்ரீ கமா ஒன் ஆட் பண்ணால் ஃபோர் அடுத்து டூ கமா டூ ஃபோர் வேறு எதுக்குமே ஃபோர் வரதுக்கான பாசிபிள் கிடையாது மூணு பாசிபிள் த்ரீ பை தேர்ட்டி சிக்ஸ் மைனஸ் இன்டர்செக்ஷனாக ரெண்டுமே நடக்கணும் அதாவது ரெண்டுலேயும் ஒரே மாதிரி நம்பராகவும் இருக்கணும் ரெண்டையும் கூட்டினா நாலும் வரணும் அப்போ ரெண்டுலேயும் ஒரே மாதிரி இருந்து கூட்டினா நாலு வரதுக்கு ஒரே ஒரு பாசிபிள் தான் இருக்குது ஒன்று பை முப்பத்தி ஆறு ரைட் இதை மட்டும் ஆன்சர் பண்ணால் போதும் ஸோ தேர்ட்டி சிக்ஸ் இதை ரெண்டையும் ஆட் பண்ணால் நைன் மைனஸ் ஒன் எயிட் பை தேர்ட்டி சிக்ஸ் ரைட் இதை ஃபோரால் டிவைட் பண்ணோம் அப்படின்னா டூ பை நைன் அப்படிங்கிற ஆன்சர் ஆப்ஷன் டி ஸோ ப்ராபபிலிட்டியிலேருந்து ஒரு கேள்வி ரொம்ப சிம்பிளான விஷயமாக தான் இருந்திருக்குங்க ரைட் ஸோ இப்போ கலா வாணி அப்படிங்கிற ஒரு ரெண்டு பேர் பேசிக்கிறாங்க ஸோ கலாவுக்கு வந்து பார்த்திங்க அப்படின்னா இன்றைக்கி பர்த்டேன்னு சொல்லியிருக்காங்க வாணி வந்து பார்த்திங்க அப்படின்னா எப்போ பர்த்டேன்னு கேட்கும் பொழுது கலா எப்போ உங்களுக்கு வாணிக்கு பர்த்டேன்னு கேட்கும் பொழுது அவங்க ஒரு ஸ்டேட்மெண்ட்டாக சொல்லியிருக்காங்க என்ன சொல்லியிருக்காங்க அப்படின்னா இன்றைக்கி வந்து பார்த்திங்க அப்படின்னா டுடே மண்டே இன்றைக்கி வந்து பார்த்திங்க அப்படின்னா மண்டேன்னு சொல்லியிருக்காங்க ஓகே ஸோ அவங்க வந்து பார்த்திங்க அப்படின்னா இன்று திங்கட்கிழமை நான் என்னுடைய பிறந்த நாளை எழுபத்தி ஐந்து நாட்களுக்கு முன் கொண்டாடினேன் எழுபத்தி ரெண்டு எழுபத்தஞ்சு நாட்களுக்கு முன்னாடி கொண்டாடி இருக்கதாக சொல்லியிருக்காங்க அப்போ அவங்களுடைய பர்த்டே என்னன்னு கேட்குறாங்க ஸோ எழுபத்தஞ்சு நாளில் இத்தனை ஆட் டேஸ் இருக்கும் ஸோ நம்ம பேசிக்காக கேலண்டர் கொஷின்ஸ் எல்லாமே எப்படி போடுவோம் ஆட் டேஸை வச்சு போடுவோம் ரைட் இதை ஏழால் டிவைட் பண்ணும் பொழுது பத்து முறை எழுபது மீதி அஞ்சு அஞ்சு ஆட் டேஸ் இருக்கா ஸோ இயர் டேஸ் வந்து ஃபார்வர்ட் போனாங்க அப்படின்னா அஞ்சு நாள் முன்னாடி போயிருப்போம் மண்டேலேருந்து இப்போது டேஸ் வந்து பார்த்திங்கன்னா பேக்வர்ட் போனாங்க அப்போ அஞ்சு நாள் பின்னாடி போவோம் மண்டேக்கு கீழே அஞ்சு நாள் போவோம் மண்டேக்கு முன்னாடி நாள் என்னவாக இருந்திருக்கும் சண்டே ஸோ அதுக்கு முன்னாடி வந்து பார்த்திங்க அப்படின்னா சாட்டர்டே அதுக்கு முன்னாடி ஃப்ரைடே அதுக்கு முன்னாடி தேர்ஸ்டே அதுக்கு முன்னாடி வெனஸ்டே ஸோ அஞ்சு நாள் போகிறோமா ஒன்று ரெண்டு மூணு நாலு அஞ்சு அஞ்சு நாள் பின்னாடி போனோம் அப்படின்னா வெனஸ்டே ஓகேங்களா ஸோ யாரோடது வாணி வாணிக்கு வந்துட்டு என்ன நா என்ன கிழமை வந்து பிறந்த நாளாக இருந்திருக்கும் அப்படின்னா புதன்கிழமையாக இருந்திருக்கும் ரைட் அடுத்த கொஷின் ஒரு குறிப்பிட்ட அசல் வந்து பார்த்திங்க அப்படின்னா தனி வட்டியில் ஆறு வருஷத்தில் அறுபது பர்சன்டேஜ் வந்து வட்டி கிடச்சிருக்கு அதிகரிக்குதுன்னு சொல்லியிருக்காங்க அப்போ பன்னெண்டாயிரத்துக்கு வந்து பார்த்திங்க அப்படின்னா மூணு வருஷத்துக்கான காம்பவுண்ட் இன்ட்ரெஸ்ட் என்னென்னு கேட்குறாங்க இங்கே ரேட் ஆஃப் இன்ட்ரெஸ்ட் கொடுக்கல இது மூலிமா நம்ம எடுத்துக்க போகிறோம் தனி வட்டியில் ஆறு வருஷத்துக்கு அறுபது பர்சன்டேஜ் வட்டி வந்திருக்குன்னா அப்போ ஒரு வருஷத்துக்கு பத்து பர்சன்டேஜ் தானே வந்திருக்கும் இந்த பத்து பர்சன்டேஜ் இங்கே எடுத்துக்கிட்டு கணக்கு போட போகிறோம் கிளியர் ரைட் எப்படி ஆன்சர் பண்ணலாம் ஸோ த்ரீ த்ரீ ஒன் அப்படிங்கிற கான்செப்டில் அப்ளை பண்ணுவோம் ரைட் ஸோ பன்னெண்டாயிரத்தில் பத்து பர்சன்டேஜ் ஆயிரத்தி இரநூறு ஆயிரத்தி இரநூறுல பத்து பர்சன்டேஜ் நூற்றி இருபது அதில் பத்து பர்சன்டேஜ் பன்னெண்டு ரைட் மூணாயிரத்தி ஆறுநூறு முந்நூற்றி அறுபது ஒரு பன்னெண்டு ஸோ மூணாயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி எழுபத்தி ரெண்டுங்கிறது இன்ட்ரெஸ்ட்டாக இருக்கும் ஆப்ஷன் சி ரைட் இல்லை சார் கணக்கே போனோம் எப்படி சார் சொல்லலாம் அப்படின்னா ஆறு வருஷத்தில் அறுபது பர்சன்டேஜ் அப்படின்னா மூணு வருஷத்துக்கு கேட்குறாங்க மூணு வருஷத்துக்கு முப்பது பர்சன்டேஜ் தனி வட்டியாக இருக்கும் கூட்டு வட்டியாக இருக்கும்போது முப்பது பர்சன்டேஜுக்கு மேலே இருக்கணும் ரைட் ஏ பன்னெண்டாயிரத்தில் முப்பது பர்சன்டேஜ் அப்படிங்கிறது மூணாயிரத்தி அறுநூறு அப்போ ஆன்சர் மூணாயிரத்தி அறுநூறுக்கு மேலே இருக்கணும் ஆப்ஷன் ஏ மூணாயிரத்தி அறுநூறுக்கு மேலே இல்லை ஆப்ஷன் பியும் கிடையாது இது மூணாயிரத்தி அறுநூறுக்கு மேலே கொஞ்சம் தான் நேராக வருமே தவிர அப்படியே டபுள் ஆகிற மாதிரி சிக்ஸ் தௌசண்ட் வரதுக்கு சான்ஸ் இல்லை ஸோ இது புரிஞ்சுருந்தீங்க அப்படின்னா நம்ம சால்வ் பண்ணாமல் கூட ஆன்சர் பண்ணியிருந்துருக்கலாம் ரைட் அடுத்தது ஸோ பாப்புலேஷன் கேட்டுருக்காங்க பாப்புலேஷன் பேஸ் பண்ணுற மாதிரி கொஷின் ஸோ ஒரு சிட்டியோட பாப்புலேஷன் வந்து பார்த்திங்க அப்படின்னா தொண்ணூறாயிரமாக இருக்குது ஒவ்வொரு வருஷம் ஏழு பர்சன்டேஜ் உயர்ந்துச்சு அப்படின்னா நூற்றி ஏழு பர்சன்டேஜாக மாறி இருக்கும் ரெண்டு வருஷத்துக்கு அப்புறம் பாப்புலேஷன் என்னன்னு கேட்குறாங்க ரைட் இந்த ரெண்டு ஜீரோக்கு இந்த ரெண்டு ஜீரோ கேன்சல் பண்ணிடலாம் இந்த இந்த நாலு ஜீரோவுமே கேன்சல் ஆகிடுச்சுங்க ரைட் ஸோ இதை நம்ம மல்டிப்பிள் பண்ணும்பொழுது ஏழையும் ஏழையும் மல்டிப்பிள் பண்ணோம் அப்படின்னா நாற்பத்தி ஒன்பது ஒன்பதையும் ஒன்பதையும் மல்டிப்பிள் பண்ணோம் அப்படின்னா எண்பத்தி ஒன்று அப்போ இதனுடைய யூனிட்
ஓகேங்களா மிஸ்ஸிங் நம்பரோ ஆட் மேன் அவுட் இந்த மாதிரி ஏதாவது ஒரு சீரீஸ்லேருந்து கொஷின் கேட்டாங்க அப்படின்னா ப்ரைம் நம்பரை பேஸ் பண்ண மாதிரி மட்டுமே கேள்வி வரும்னு சொல்லிட்டு ஸோ அதே ப்ரைம் நம்பரை பேஸ் பண்ண மாதிரி தான் எந்த ஒரு கேள்வியுமே இருந்திருக்குங்க ஸோ செவன்டீன் அப்படிங்கிறது நெக்ஸ்ட் ப்ரைம் நம்பர் செவன்டீன் ஸ்கொயர் அப்படிங்கிறது டூ எயிட்டி நைன் ரைட் அடுத்து ஒரு ரெக்டாங்கிளுடைய ஒரு சைடு வந்து பார்த்தீங்க அப்படின்னா அஞ்சு சென்டிமீட்டர் அதனுடைய டயகனல் வந்து பார்த்திங்க அப்படின்னா பதிமூணு சென்டிமீட்டர் ஏரியா கேட்குறாங்க ஏரியாக்கான ஃபார்ம்லாம் எல் இன் டிபி இப்போ இன்னொரு சைடு உங்களுக்கு தேவை பித்தாகிரஸ் தீரத்தில் அப்ளை பண்ணிடலாமா பதிமூணு ஸ்கொயர் அப்படிங்கிறது இது எனக்கு தெரியாது எக்ஸ் ஸ்கொயர் ப்ளஸ் அஞ்சு ஸ்கொயருக்கு ஈக்குவல் ஒன் சிக்ஸ்டி நைன் மைனஸ் ஃபிஃப்டீன் டுவெண்ட்டி ஃபைவ் ஈக்குவல் டு எக்ஸ் ஸ்கொயர் ஸோ ஒன் ஃபார்ட்டி ஃபோர் அப்படிங்கிறது எக்ஸ் ஸ்கொயர் எக்ஸோட வேல்யூ பன்னெண்டு இப்போ ஆன்சர் பண்ணிடலாம் இன்னொரு சைடு பன்னெண்டு பன்னெண்டு இன்ட்டு அஞ்சு அறுபது சென்டிமீட்டர் ஸ்கொயர் அப்படிங்கிறது இதனுடைய ஏரியா ஆப்ஷன் சி ரைட் ஸோ நெக்ஸ்ட் கொஷின் ஸோ ஒரு விவசாயி வந்து பார்த்திங்க அப்படின்னா இருபதாயிரத்தை ஆண்டுக்கு நாலரை பர்சன்டேஜ் வட்டி விகிதத்தில் ஒரு தட்டை கொடுக்குறாரு கடனாக வாங்கியிருக்காரு அவர் வந்து அஞ்சு வருஷத்துக்கு அப்புறம் முழு கடனை அடைக்கிறதுக்கு எவ்வளவு செலவு பண்ணியிருப்போம் அப்படின்னு கேட்டு வந்திருக்காங்க ஸோ எஸ்ஐ ஃபார்ம்லா தான் பிஎன்ஆர் பை ஹண்ட்ரட் ஸோ பி வந்து பார்த்திங்க அப்படின்னா இருபதாயிரம் அடுத்து நாலரை பர்சன்டேஜ் அப்படின்னா ஒன்பது பை ரெண்டுன்னு எழுதிக்கிறேன் ஃபார்ம்லாவில் இருக்க இன்டூ ஹண்ட்ரட் இன்டூ அஞ்சு வருஷத்துலைங்க ஸோ எஸ்ஐ எவ்வளோ வருதுன்னு பார்த்திங்க அப்படின்னா நாலாயிரத்தி ஐநூறு ஸோ அது ஆப்ஷனில் இருக்குது நிறைய முறை நம்ம கிளாஸில் இதை பேசியிருக்கோம் இந்த ஒரு காமனான மிஸ்டேக்கை எவ்வளவு பேர் பண்ணியிருக்கீங்க அப்படிங்கிறத பாருங்கள் ஏன்னா இந்த டை இந்த செட் ஆஃப் கொஷின் வந்தவங்க பார்த்தீங்க அப்படின்னா ஆல்மோஸ்ட் லாஸ்ட்டில் தான் இருக்குங்க ஒன் நைன்டி ஃபிஃப்த்து கொஷினாக இருக்குது ஸோ இந்த இடத்துல இந்த காமனான மிஸ்டேக்கை வந்து நம்ம பண்ணியிருப்போம் எவ்வளவு பேர் கரெக்டாக ஆன்சர் பண்ணியிருக்கீங்க அப்படிங்கிறத கமெண்ட்டில் சொல்லுங்கள் ஆக்சுவலாக இந்த இடத்துல கேள்வி கேட்டது வந்து அவர் முழு க முழுவதும் கடனை அடைக்க செலுத்த வேண்டிய தொகை எவ்வளோன்னு கேட்குறாங்க இருபதாயிரரூவா வாங்கியிருக்காரு நாலாயிரத்தி ஐநூறுவா வட்டி மொத்தம் இருபத்தி நாலாயிரத்தி ஐநூறுவா கட்டியிருப்பார் ஆப்ஷன் டிங்கிறது இதனுடைய ஆன்சர் ஸோ நிறைய பேர் நாலாயிரத்தி ஐநூறு ஆன்சர் பண்ணுறதுக்கான சான்சஸ் அதிகம் ஸோ இதெல்லாமே காமனான கேர்லெஸ் மிஸ்டேக்கான விஷயங்களாக இருக்குங்க அடுத்து ஆயிரத்தி ஐநூறுக்கு மூணு ஆண்டுகளில் இரு வெவ்வேறு இடங்களிலிருந்து கிடைத்த தனி வட்டிகளின் வித்தியாசம் வந்து பார்த்திங்க அப்படின்னா பதி பதிமூன்று பைசா வட்டி விகிதத்தின் வித்தியாசம் எவனோன்னு கேட்குறாங்க அதாவது இப்போ ஆயிரத்தி ஐநூறு ரூபாய் ஃபார்ம்லா வைஸ் போகாமல் பேசிக்காக நம்ம எக்ஸ்பிளைன் பண்ணிடலாம் ஆயிரத்தி ஐநூறுரூவா அப்படிங்கிறது வந்து ஒரு நூறு பர்சன்டேஜாக எடுத்துக்கலாம் அதில் பதிமூன்று ரூபா ஐம்பது பைசாங்கிறது எவ்வளோ பர்சன்டேஜ்னு கிராஸ் மல்டிபிள் பண்ணுவோமா அப்படி கிராஸ் மல்டிபிள் பண்ணும் பொழுது தேர்ட்டீன் பாயிண்ட் ஃபைவ் ஜீரோ இன்டூ ஹண்ட்ரட் டிவைடட் பை தௌசண்ட் ஃபைவ் ஹண்ட்ரட் ஈக்குவல் டு ஜீரோ பாயிண்ட் நைன் அப்படிங்கிறது கிடைக்குங்க இந்த ஜீரோ பாயிண்ட் நைன் அப்படிங்கிறது வந்து பார்த்தீங்கன்னா வட்டி விகிதத்தினுடைய வித்தியாசமாக இருக்கும் அந்த வித்தியாசம் வந்து பார்த்திங்க அப்படின்னா மூணு வருஷத்தில் ஆகுறதுங்க ஆனால் நம்ம ரேட் ஆஃப் இன்ட்ரெஸ்ட் எப்பயுமே எவ்வளோ எப்படி சொல்லுவோம் வருஷத்துக்கு தான் சொல்லுவோம் அப்போ வருஷத்துக்கு வந்து பார்த்திங்க அப்படின்னா ஜீரோ பாயிண்ட் த்ரீ பர்சன்டேஜ் அப்படிங்கிறது ஆன்சர் கிளியர் ஜீரோ பாயிண்ட் த்ரீ பர்சன்டேஜ் அப்படிங்கிறது ஆன்சர் ஜீரோ பாயிண்ட் நைன் அப்படிங்கிறது ஓவராலாக கிடைக்கிது அது மூணு வருஷத்துக்கு அப்போ ஒரு வருஷத்துக்கு ஜீரோ பாயிண்ட் த்ரீ பர்சன்டேஜ் அப்படிங்கிறது ஆன்சர் ரைட் ஸோ இந்த ஒரு வீடியோவில் வந்து பார்த்திங்க அப்படின்னா டுவெண்ட்டி ஃபைவ் கொஷின்ஸ்க்குமே வந்து நம்ம ஆன்சர் டிஸ்கஸ் பண்ணியிருந்திருக்கோம் ஓகே ரைட் ஸோ அடுத்து இன்னொரு ஒரு அனௌன்ஸ்மெண்ட் வந்து பார்த்திங்க அப்படின்னா நெக்ஸ்ட் வரப்போகிற குரூப் ஒன் எக்ஸாமுக்காக நம்மளுடைய மேக்ஸ் கோனர்லேருந்து ஆன்லைன் கிளாஸஸ் வந்து ஸ்டார்ட் பண்ணுறோம் ஸோ எப்போ அப்படின்னா டுவெண்ட்டி எயிட் செவன் டூ தௌசண்ட் டுவெண்ட்டி டூ வந்து பார்த்திங்க அப்படின்னா டுவெண்ட் ஜூலை டுவெண்ட்டி செவன்த் டுவெண்ட்டி எயித் வந்து பார்த்திங்க அப்படின்னா குரூப் ஒன்க்கான ஆன்லைன் கிளாஸஸ் வந்து ஸ்டார்ட் பண்ணியிருக்கோம் ஸோ செவன் த்ரீ ஃபைவ் எயிட் ஒன் ஜீரோ ஒன் டபுள் சிக்ஸ் நைன் ஸோ கோர்ஸ் பற்றின ஃபுல் டீட்டெயில்ஸ் வந்து பார்த்திங்க அப்படின்னா இந்த வீடியோ கீழே இருக்க டிஸ்கிரிப்ஷன் பாக்ஸில் நான் லிங்க் கொடுக்குறேன் ரைட் தேங்க்யூ